بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ فور اینڈ فائیو ویریبل کارنا میپس ان دا لاسٹ لیکچر وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ تھری اینڈ ٹو ویریبل کارنا میپس وتھ فور ویریبل کارنا میپس آئی مینٹ دیٹ فنکشن از ٹیکنگ فور ویریبلز ایز ان پٹ وی ول سی ہاؤ کارنا میپس آر یوز ٹو آپٹمائز اور سرکٹس جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں ٹو اور تھری کے کے میپس بنائے تھے اب یہ فور کا کے میپ ہے فور کا کے میپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فنکشن ہوگا اس کے اندر چار ویریبلز ہوں گے ڈبلیو ایکس وائی اور زی ٹھیک ہے چار ویریبلز جب ہمارے پاس ہیں تو پھر ہمارے پاس ٹوٹل جو ہمارے کتنے سیلس ہمیں ریکوائرڈ ہوں گے ٹو ریس ٹو پار فور یعنی سکسٹین تو ہمیں جو میکسیمم پاسبل منٹ ٹرمز ہے وہ سکسٹین کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ سکسٹین بلاکس ہیں تو کاؤنٹنگ کہاں سے جائے گی ہمارے پاس کاؤنٹنگ ہمارے ساتھ زیرو سے سٹارٹ ہوگی ون ٹو اور ففٹین تک جائے گی ففٹین از دی میکسیمم پاسبل ویلیو اور ہر ایک جو جو انڈیکس ہے اس کے آگے ان کے ہم بائنڈری دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے اور اس بائنری کو دیکھ کے پھر ہم فل آؤٹ کریں گے تو اس ٹروتھ ٹیبل کے مطابق ہمارے پاس چار ویریبلز ہم لکھیں گے اور پھر یہاں پہ ہر ایک ویریبل کے گیس ایک فنکشن کی آؤٹ پٹ ہوگی تو زیرو 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 ویریبل کے گیس کوئی فنکشن منٹم زیرو ہوگا اور زیرو زیرو ون کے اگینس ہمارے پاس منٹم ون ہوگا زیرو زیرو ون زیرو کے اگینس ہمارے پاس منٹم ٹو ہوگا اور سو آن ہمارے پاس ون 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 کے لیے منٹم ففٹین ہوگا تو اب اگر میں سکسٹین کا کے میں آپ دیکھوں تو فور ویریبل کا تو اس میں ہمارے پاس جو یہ جو فرسٹ ٹو ہیں یہ تو سیم ویسی ہیں جیسے تھری کے لیے ہوتا تھے تو ان کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس یوں ہوتی تھی منٹم زیرو ادھر ہے منٹم ون ادھر منٹم تھری ادھر منٹم ٹو ادھر پھر منٹم فور ہے منٹم فائیو منٹم سیون منٹم سکس اب یہاں پہ یہاں تک تو سیم وہی تھری ویریبلز کی ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ اب ایٹ سے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے تو جو منٹم ایٹ ہے وہ ہمارا یہاں پہ منشن ہوگا ٹھیک ہے منٹم نائن ادھر ہے منٹم الیون ادھر آئے گا اور ٹین ادھر ہوگا جیسے ہم نے سیون اور سکس کو آگے پیچھے کر کے لکھا تھا اسی طرح سے ٹین کے بعد جو منٹم ٹویلو ہے وہ ادھر ہے منٹم تھرٹین ادھر ہے اور پھر سملرلی فورٹین اور ففٹین جو ہے وہ آگے پیچھے لکھے جائیں گے تو منٹم ففٹین ادھر ہوگا منٹم فورٹین ادھر ہوگا اب یہ دیکھنا کہ کون سا ویریبل کہاں پہ جو ہے وہ ایکس ہے اور کہاں پہ ایکس کامپلیمنٹ ہے یہ ڈبلیو ہے ڈبلیو کامپلیمنٹ تو ہمیں پہلے ان ویریبل کی پوزیشنز کو دیکھ کے سمجھ لینا چاہیے تو اگر تو یہ دیکھیں یہ کولم ہے زیرو 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 چار زیرو ہیں اور یہ ہے زیرو ون زیرو زیرو اور یہاں پہ یہ بنتا ہے ون زیرو ون زیرو اور یہ دو بنتا ہے ون ٹرپل زیرو ایٹ کی جو بائنڈری ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو فرسٹ آپ کا جو بٹ ہے زیرو ہے یہ زیرو ہے یہاں پہ فرسٹ بٹ ون ہے ون ہے اس کا مطلب جو آپ کا فرسٹ ویریبل جو ہے وہ اتنے پورشن کے اندر جو ہے وہ اپنی ٹرو فارم میں ہے اور اتنے پورشن میں اپنی کامپلیمنٹڈ فارم میں ہے تو یہ جو پورشن ہے یہاں ہم تک وہ ڈبلیو ہوگا اور یہاں جو اتنا پورشن ہے اس پورشن کے لیے فرسٹ ٹو روز کے لیے وہ ڈبلیو پاور کنسیڈر ہوگا سملرلی زی کے لیے اگر آپ دیکھیں تو سیم کالم کو فرسٹ کالم کو تو زی جو ہے وہ پہلے جو لاسٹ کیونکہ وہ آپ کا بٹ ہے تو اینڈ سے یہاں پہ وہ زیرو ہے اور ادھر بھی وہ یہاں پہ زیرو ہی ہے جو نیچے والی دو میں بھی وہ زیرو ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی کامپلیمنٹڈ شکل میں ادھر موجود ہے اور یہاں پہ باقی من ٹرمز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ٹو کی بائنڈری ہے کیا بنتی ہے ون زیرو زیرو ون زیرو ٹھیک ہے ون نہیں آتا زیرو زیرو ون زیرو آتا میں صحیح کر کے لکھ دیتی ہوں زیرو زیرو ون زیرو اور سکس جو ہے وہ زیرو ون زیرو زیرو سوری زیرو ون ون زیرو فورٹین ہمارے پاس کیا آئے گا وہ آئے گا ون 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 زیرو اور ٹین ہے ون زیرو ون زیرو تو لاسٹ کالم جو اس کا ہے جو بٹ ہے وہ زیرو ہے سب کے کیس میں تو اس کا مطلب ہے ادھر بھی زی بار ہی ہے تو بیچ والا جو پورشن ہے اس کی بھی اگر آپ بائنری دیکھیں تو وہ لاسٹ بٹ کی ون بنے گی تو یہاں پہ زی ہوگا اسی طرح سے وائے جو ہے وائے کے جو ٹو کالمز ہیں وہ یہ والے دو ہوں گے جو وائے بار کے کالمز ہوں گے وہ یہ دو ہوں گے 
और जो हमारे पास एक्स रह जाता है जो हमारा सेकेंड बेट है इस केस में उस जो एक्स के लिए ये जो सेंटर के टू हमारे पास हैं ये ट्रू शक्ल में क्योंकि अगर आप देखें तो ये आ, बनते हैं एक्स फर्स्ट जो फर्स्ट वैल्यू बनती है और जो बाकी के दो हैं वो हमारे पास एक्स बार बन जाएंगे ठीक हो गया तो so, यहाँ पे एक मिनट इधर जो है अगर आप देखें टेन की बाइंडरी मैंने गड़बड़ लिखी हुई है टेन की बाइंडरी हमारे पास क्या बनेगी वन वन जीरो जीरो सॉरी ट्वेल्व की बाइंडरी वन वन जीरो बनेगी तो अगर इसको इन दो कॉलम से हम वही रिपीट कर दूं एक वन और वन एक्स जो है वो वन है और इन दो के अंदर जो है ऊपर वाला है और नीचे वाला है इसमें एक्स जो है वो फर्स्ट पेट जीरो है तो वो एक्स बार है तो ये नहीं कि आपने से फर्स्ट कॉलम में देखना है आप ये इस कॉलम में इसमें 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 इन तीनों में भी तीनों में ऊपर तीनों में नीचे चेक करें तो ये एक्स बार होगा और जो बीच वाले में वो एक्स सिंपल वन होंगे दोनों रोज के अंदर तो इस तरह से आप ये बस ये स्ट्रक्चर अगर आप याद रख लें तो फिर आप आगे जाके फिल आउट कर सकते हैं तो वो सिंप्लीफिकेशन के लिए वही बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी कि अगर तो एक अब अब ये होगा कि अगर कोई सिंगल जो आपका सेल है उसके अंदर मिनटम एक अगर लिखा होता है और वो किसी के साथ इर्द गिर्द कहीं से पेयर अप नहीं हो रहा तो फिर उस एक मिनटम की जो वैल्यू है वो इन चार वेरिएबल्स को मिला के लिखी जाएगी ठीक है तो उसके अंदर चार वेरिएबल्स मौजूद होंगे तो लेकिन अगर ये है कि आप के इसके ये किसी के साथ अगर पेयर अप हो रहा है अगर ये किसी और वन के साथ पेयर अप होने में कामयाब हो गया तो इन दोनों को मिलाकर जो है वो थ्री वेरिएबल्स लिखे जाएंगे तो वो अब मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकती हो सकता कोई एक वेरिएबल हो ना हो तो मैं इसको कह देती हूँ कि मे बी लेट से एक्स वाई जी लिखा जाएगा या डब्ल्यू वाई जी या कुछ भी इस तरह से कोई भी इनकी कॉम्बिनेशन के तौर पर तीन वेरिएबल्स डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन वो होंगे अगर जो है वो चार वन कामयाब हो जाते हैं आपस में इकट्ठे पेयर अप करने को तो फिर इसका मतलब है कि उन चार वंस के अगेंस्ट क्या होगा फिर टू वेरिएबल्स यानी इन सब की कठे पेयरिंग के बाद चारों की दो वेरिएबल्स की शक्ल में लिखा जाएगा मे बी एक्स वाई मे बी वाई जी मे बी एक्स बार इस तरह की समथिंग को लिखा जाएगा और अगर आठ वन से इकट्ठे कंबाइन हो जाते हैं यानी आप आठ ब्लॉक्स को इकट्ठे सब में इकट्ठे वन आ गया है इस तरह से तो आप जो है वो इन सब को कठे पेयर अप करके आठ के करेंगे तो ये जो आठ का सम है वो अब एक वेरिएबल आएगा मे बी एक्स मे बी वाई मे बी जी मे बी एक्स कॉम्प्लीमेंट मे बी एनी एल्स और अगर आप सिक्सटीन को पेयर अप कर लेते हैं यानी कि इस वन के साथ मजीद आठ और एड अप हो जाए वन 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 इन सबको पेयर अप कर लें यानी पूरा ट्रुथ टेबल ही आपका जो पूरा केम है अभी वन है तो इसका मतलब ये है कि इट विल ऑल सम अप टू वन डायरेक्टली तो फिर वो किसी वेरिएबल में नहीं लिखा जाएगा अच्छा अब आपके शेप ऑफ रेक्टेंगल्स की अगर हम बात करें तो शेप ऑफ रेक्टेंगल्स किस तरह की हो सकती हैं वही पॉसिबिलिटीज हैं जैसे हमारे पास पहले होती थी फाइव और थर्टीन पेयर हो सकता है थ्री और सेवन पेयर हो सकता है अगर आपके इधर कोनों में जैसे हम बाउंड्रीज के बाहर भी करते थे इधर वन है इधर वन है इधर वन है तो हम बाउंड्रीज की पेयरिंग भी आपस में कर सकते हैं ऑन सो ऑन इसी तरह से इस तरह से पेयर हो सकता है इस तरह से पेयर हो सकता है इस तरह से पेयर हो सकता है ऐसे पेयर हो सकता है हम इस तरह से बाउंड्री के रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं ये वाला कर दिया ये वाला कर लिया इस पूरी रो का कर दिया इस पूरी रो का कर दिया मतलब आपके पास जितनी पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती हैं आप कर सकते हैं हम यूं इस इस इन चारों को और इन चारों को भी कर सकते हैं एंड सो ऑन अच्छा अब हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें सम ऑफ एंटम्स गिवन है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम आप अगर ट्रुथ थ्रेबल अगर आपको आसानी लगती है आप पहले ट्रुथ थ्रेबल बना लें और अगर आप मिन टर्म्स में डायरेक्टली लिख सकते हैं तो फिर आप जो सॉरी के मैप में डायरेक्टली लिख सकते हैं तो आप डायरेक्टली के मैप पर चले जाए तो ये हमने अपना फोर वेरिएबल के मैप बना दिया इसके अंदर हम अपनी पहले पोजिशनिंग लेबल कर लें ताकि हमें बाद में आसानी हो तो जीरो वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स एट नाइन इलेवन टेन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन और फोर्टीन 
ये करने के बाद हमने ये भी लेबल कर लेना है कि कौन सा वेरिएबल किन रोज के अंदर और किन कॉलम्स के अंदर ट्रू फॉर्म में लिखा जाएगा सो ये एक्स है नजर नहीं आ रहा मैं इधर लिख देती हूँ और ये यहाँ पे दो कॉलम से वाई पॉजिटिव है और जी इधर पॉजिटिव है जहां मैं मैंशन नहीं कर रही वहां वो अपनी कॉम्प्लीमेंटेड शक्ल में होंगे अब फिलिंग कर लेते हैं फिलिंग करेंगे तो हमारे पास जीरो में वन है टू में वन है फोर में वन है फाइव में वन है सिक्स में वन है सेवन में वन है एट में वन है टेन में वन है थर्टीन में वन है और फिफ्टीन में वन है ठीक है अब हमने देखना है कि इसमें कहा से कौन सी पेरिंग बनानी है तो एक तो पेरिंग हमें नजर आ रही है, है ये वाली विच इज जीरो टेन और एट तो ये चार सेल्स जो है वो बाउंड्रीज के बाहर इकट्ठे पैर अप हो रहे हैं अब अगर इसको मैं लिखूं पहले इसको लिख लेते हैं तो एक हमें पूरा लिखना चाहिए इसको हम लिखेंगे डब्ल्यू एक्स वाई जी इज इक्वल टू तो पहला पेयर जो हमारे पास है वो बनता है इसमें अब आप नोट करें पहला वेरिएबल W है तो W जो है वो जीरो और टू में W कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है और एट और टेन ब्लॉक के अंदर जो है वो ट्रू फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि आप नहीं लिखा जाएगा ये क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन निकल के अंदर W प्लस W बार वन हो जाएगा तो ये निकल जाएगा तो इसका मतलब डब्ल्यू हम नहीं लिखेंगे अब एक्स जो है वो जीरो टू एट टेन चारों के अंदर जो है वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो यहाँ पे हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा और y जो है वो टू और टेन में सेम है और जीरो और एट में डिफरेंट हो रहा है तो फिर y भी नहीं लिखा जाएगा सिमिलरली जो हमारे पास z है z चारों जो चारों सेल दस में z कॉम्प्लीमेंट शक्ल में है तो ये z कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा ठीक है तो ये एक तो पेरिंग ये हो गई दूसरी पेरिंग हमें कौन सी नजर आ रही है दूसरी हमें नजर आ रही है फाइव सेवन 13 और 15 की तो फिर इस इस पेयरिंग को देखें तो इसमें हमारे पास W जो है वो 5 और 7 के केस में कॉम्प्लीमेंट है और 13 और 15 के केस में वो ट्रू फॉर्म में है तो W भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि चेंज हो रहे हैं और जो है X जो है वो 5, 7, 13, 15 सब में एक ही फॉर्म में है तो ट्रू फॉर्म में तो X यहाँ पे लिखा जाएगा वाई जो है वो सेवन और फिफ्टीन के लिए वाई है और फाइव और थर्टीन के लिए वाई कॉम्प्लीमेंट है तो वाई भी नहीं लिखेंगे और जी जो है वो फाइव थर्टीन सेवन फिफ्टीन सब के लिए सेम है तो हम इधर जी लिख देंगे अब जो हमारे पास तीसरा टर्म है वो कौन सा है हमारे पास फोर और सिक्स के वंस रह गए तो अब आपके पास अब आप सोचेंगे हम इसकी जो है वो पेयरिंग कुछ इस तरह से कर दें कि यहाँ से ये ले लें और यहाँ से ले ले लें तो आपको ये देखना चाहिए कि कहाँ पे आपके मैक्सिमम टर्म्स जो हैं वो पेयर अप हो रहे हैं यानी यानी कि दो हो रहे हैं तो दो करते हैं दो से ज्यादा जितने हो सकते हैं तो अब अगर मैं इसको देखूं तो मैं डायरेक्टली मैक्सिमम इनको चार के साथ पेयर अप कर सकती हूँ तो अब आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आप ये वाले चार और ये वाले चार भी कर सकते हैं ये भी है अब यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी मर्जी है कोई एक तरीके से कर सकता है कोई दूसरे तो ये पॉसिबल है तो हम मैंने फिलहाल ये पिक किया है तो फोर फाइव सेवन सिक्स को मैंने जब पेयर किया तो उसमें देखा कि डब्ल्यू जो है वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री शक्ल में है एक चारों में और जो वाई है वो जो एक्स है मेरे पास वो ट्रू फॉर्म में ही रह रहा है जो Y है वो दो कॉलम्स में Y है ये दो कॉलम है वाई कॉम्प्लीमेंट है Z भी फोर और सिक्स में Z कॉम्प्लीमेंट है और फाइव और सेवन में Z है तो Z भी मेंशन नहीं करेंगे तो इस फंक्शन की हमारे पास ये आउटपुट होगी विच इज एक्स बार Z बार प्लस एक्स जी प्लस डब्ल्यू बार एक्स अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं अगली एग्जांपल में फिर हम पहले टेबल अपना बना लेते हैं के मैप और फिर हम उसके अंदर फिलिंग कर लेते हैं तो हमारी काउंटिंग लिख लेते हैं जीरो वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स और एट नाइन इलेवन और टेन और फिर हमारे पास यहाँ पे है ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन और फोर्टीन तो अब इनमें फिलिंग कर लेते हैं फिलिंग में हमारे पास थ्री में वन है फोर में वन है फाइव में वन है सेवन वन है नाइन में वन है 
13 में 1 है 14 में 1 है और 15 में 1 है ठीक है अब हमने पेरिंग स्पेसिफाई करनी है तो एक तो क्लियर कट जो है वो आपको पेयर चार बंद का इकट्ठे नजर आ रहा है वो आपने ये बना लिया एक आपने ये थ्री और सेवन का पेयर क्योंकि इसके साथ कोई बंद नहीं बन रहा ये बना लिया फिर हमें फोर और फाइव के साथ पॉसिबली बन रहा है हमने इसको हाईलाइट कर लिया फिर एक हमारे पास फोर्टीन और फिफ्टीन का बन रहा और फिर एक हमारे पास बन रहा है थर्टीन और नाइन का अभी पेयरिंग बना तो ली अब इस पेयरिंग में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लाइट ब्लू सर्कल जो चार वंस का है इसके जो वंस है वो हर पेयर में मौजूद है तो ये एक एक्स्ट्रा है तो फिर हम इसको क्या करेंगे इसको निकाल देंगे क्योंकि फिर उससे एक्स्ट्रा टर्म्स एड हो जाएंगी जो कि पहले ही कवर हो रहे हैं जब सारे वंस हमने जिक्र किया क्योंकि ये जो टू टू के पेयर है इनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता ये हमें लाजमी बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये फोर थ्री फोर्टीन और नाइन के वंस को कवर करने के लिए बनाए गए हैं तो उसके साथ फाइव सेवन वन और फिफ्टीन भी पेयर हो रहे हैं तो अगर एक्स्ट्रा ब्लॉक उसमें डाल देंगे तो वो फिर एक्स्ट्रा जो है वो बर्डन होगा तो अब हमने इन चार टर्म्स को लिखना है लेकिन उससे पहले लेबल कर लें तो ये आपका W2 फॉर्म दो रोज हैं X की ट्रू फॉर्म की ये रोज हैं Y की ट्रू फॉर्म की ये रोज हैं और Z की ट्रू फॉर्म की ये रोज हैं तो अब यहाँ के देख के हम फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन हमारे बनेगा W X Y Z अब मैं टर्म लिखती हूँ थ्री और सेवन की पेयरिंग का तो इसके अंदर X चेंज हो रहा है तो X को हम नहीं लिखेंगे Y ए की फॉर्म में है ट्रू फॉर्म में है सेम कॉलम में W जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड शक्ल में है तो इधर W कॉम्प्लीमेंट Y और Z जो है वो भी सेम रह रहा है उस कॉलम में तो ये हो जाएगा तो ये थ्री और सेवन का पेयर ये लिखा जाएगा फिर फोर और फाइव का जो पेयर है वो उसमें X जो है वो सेम रह रहा है और W कॉम्प्लीमेंटेड शक्ल में है तो W कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और X जो है वो सेम हो जाएगा वाई भी उसके अंदर क्या है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में तो जो Z है वो चेंज हो रहा है फाइव में Z है और फोर में जो है वो Z कॉम्प्लीमेंट है तो हम Z नहीं लिखेंगे फिर हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो है फिफ्टीन और फोर का अगर हम बनाए तो फिफ्टीन और फोर में X सेम रह रहा है और W सेम रह रहा है तो W और X और जो हमारे पास Z है वो भी टू शक्ल में है और Y जो है सॉरी जी जो है वो हमारे पास एक फिफ्टीन कॉलम में टू शक्ल में और फोर्टीन कॉलम में वो कॉम्प्लीमेंट्री शक्ल में है तो जी नहीं लिखेंगे और जो वाई है वो दोनों में सेम है तो ये सिंपल वाई आ जाएगा फिर प्लस हमारे पास वन और नाइन की पेयरिंग में जी टू शक्ल में है वन और नाइन में डब्ल्यू जो है वो भी सेम है टू शक्ल में है एक्स है वो चेंज हो रहा है ए नाइन में एक्स कॉम्प्लीमेंटेड है और वन में एक्स जो है वो है फॉर्म में तो यहाँ पे हमारे पास आए एक्स निकल जाएगा तो जो लिखा जाएगा वो होगा डब्ल्यू और वाई जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड शक्ल में है तो वाई कॉम्प्लीमेंट और जी जो सिंपल तो इस जो फंक्शन की सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास ये ये होगी तो अब हमारे पास सीखने को इस टाइम पे दो टर्मिनोलॉजीज हैं एक हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं और दूसरा हमारे पास असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं प्राइम इम्प्लीकेंट अब वही चीज है जो हम पहले करते रहे हैं अगर हमारे पास वन टू फोर एट सिक्सटीन और इसी तरह से मल्टीपल पेयरिंग अगर हो जाए तो फिर हम उस जो ग्रुप को हम प्राइम इम्प्लीकेंट कहेंगे सो इट इज अ प्रोडक्ट टर्म ऑप्टेन बाय कंबाइनिंग द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एडजस्टेंट स्क्वेयर्स यानी आपको मैक्सिमम जो ग्रुप जो आपका बनता है ना अगर तो वो कोई वन आपको अकेला मिलता है जैसे ये अगर आपका गेम ऐप बन रहा है तो ये वन अकेला है इसके साथ कोई नहीं है तो फिर तो ठीक है फिर तो ये एक जो है वो प्राइम uh, इम्प्लीकेंट हो जाएगा लेकिन इसके अंदर ये मैक्सिमम ग्रुपिंग है तो ये प्राइम इम्प्लीकेंट होगा ये बीच वाला प्राइम इम्प्लीकेंट आप नहीं करेंगे आपने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एडजस्टेंट स्क्वे देखने हैं। इसी तरह से हमारे पास असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ऐसा ग्रुप है यानी कि पहली बात है कि वो प्राइम इम्प्लीकेंट होगा और दूसरी इसमें कंडीशन ये है कि ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट के जो ए, जो मिक्स ना हो यानी एक से ज्यादा उसके ऊपर कोई फर्दर ग्रुपिंग ना हुई भी जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये वन ये ये है ये और ये है ठीक है तो अब 
ये एक पेयरिंग बन रही है ठीक है ये भी एक पेयर बन रहा 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 है और ये भी एक पेयर बन रहा है अब इस सब में अगर मैं देखूं तो ये वाला जो है वन ये वाला और ये वाला जो वन है ये मैक्सिमम एक ही दफा एक ही ग्रुप में आया हुआ है तो हम इसको जो है वो असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कहेंगे यानी कि जो ऐसा जो प्राइम इम्प्लीकेंट जो कि एक से ज्यादा दफा कवर ना हुआ यानी कि एक उस एक ग्रुप में बस आता हो उससे ज्यादा वो ग्रुप में अगर नहीं आता तो उसको हम असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेट कहेंगे अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल से देख लेते हैं ओके okay, अब हम प्राइम इम्प्लीकेंट देखते हैं कि किस तरह से निकालने हैं तो सबसे पहले तो आपने पेयरिंग फाइंड आउट करनी है पेयरिंग फाइंड करनी है फिर आपने लेबल करना है तो पहला पेयर मुझे जो है वो ये विजिबल नजर आ रहा है इसकी वैल्यू है मेरे पास इस टाइम पे बी तो सिंपल दोनों में चेंज नहीं हो रहा और ए चेंज हो रहा है और जो सी भी चेंज हो रहा है दोनों कॉलम्स में तो बी डी हो जाएगी इसकी वैल्यू फिर मेरे पास जो दूसरा पेयर है इट इज दिस अब इसके अंदर जो वैल्यूज की बनेगी वो बनेगी ए और इट विल बी डी सिमिलरली हमारे पास जो एक तीसरा पेयर है वो इन चार वंस का बन रहा है तो हमने मैक्सिमम पेयर्स ढूंढने हैं तो मैक्सिमम पेयर्स में ये हमारे पास ए बन रहा है और बी कॉम्प्लीमेंट बन रहा है ठीक है और फिर हमारे पास जो है वो एक ग्रुप ये दो वंस और इन दो वंस को मिला के बन रहा है विच इज एस सी और बी कॉम्प्लीमेंट और इसके अलावा एक और रह गया है तो अगर इस तरह के एग्जाम्पल हो तो आप लोग वीडियो पॉज करके जो है वो पहले खुद सॉल्व कर लिया करें और फिर उसके बाद देखा करें कि सही आपने काम किया है कि नहीं तो यहाँ पे जो है वो अब ये मैंने एक और बना दिया है ये जो है बन रहा है हमारे पास इट्स बी बार एंड डी बार और एक और हमारे पास रह गया है विच इज दिस वन ऑल वन और ये हमारे पास सी डी बनता है ठीक है तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास सिक्स प्राइम इम्प्लीकेंट जो है वो मौजूद है अब असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की हम बात करें तो हमारे पास असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आपने वो वाले देखने हैं जो कि सिर्फ एक ही पेरिंग में आ रहे हो यानी एक ही ग्रुप में आ रहे हो एक से ज्यादा ग्रुप में नहीं आ रहे हो तो वो हमें नजर आ रहा है कि वो कौन से वाले हैं वो हमारे पास है एक तो ये वाला ठीक है वन ये जो एक ही ग्रुप के अंदर आ रहा है बाकी सारे एटलीस्ट टू ग्रुप्स में लाजमी आ रहे हैं कुछ थ्री में भी आ रहे हैं और एक ये वाला वन ये दोनों वन जो है ये एक ही दफा आ रहे हैं तो हमारे पास एक तो ये बी और एक हमारे पास बी बार डी बार ये हमारे क्या होंगे असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे so, इस एग्जांपल से अब हम देख सकते हैं कि प्राइम इम्प्लीकेंट कैसे निकालते हैं तो पहले तो हम जो है वो फिलिंग कर लेते हैं फिलिंग करने के लिए हमें लेबल्स पता होने जरूरी है तो लेबल मैं एक दफा कर देती हूँ आपके लिए और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में हम लेबल नहीं करेंगे आप अपनी आसानी के लिए लेबल कर लिया करें तो ये हमारे पास फोर फाइव सेवन सिक्स एट नाइन इलेवन टेन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन एंड फोर्टीन ये हमारे जो है ना वो मेन टर्म्स की नंबरिंग की लेबलिंग हो गई है अब हम इसमें फिलिंग कर लेते हैं फिलिंग uh, में हमारे पास जीरो में वन है टू और थ्री में वन है एट नाइन टेन इलेवन में वन है ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन में वन है तो हमारा जो बिगेस्ट इस टाइम पे ग्रुप है वो ये बन रहा है और इसकी जो प्राइम इम्प्लीकेंट की जो वैल्यू जो इसकी लेबल है वो ए बन रहा है हमारा दूसरा प्राइम इम्प्लीकेंट ये दो वंस और इन दो वंस के ग्रुप के साथ बन रहा है तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास बन रही है इस टाइम पे बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी सिमिलरली जो हमारे पास सब एक वन हमारा बच गया है उसकी पेयरिंग के लिए हम जो बिगेस्ट ग्रुप है वो ये फोर का बाउंड्री ग्रुप बन रहा है जिसकी वैल्यू हमारे पास बनती है बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट तो ये हमारे तीन प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं फॉर द गिवन एग्जांपल। 
अब इस एग्जाम्पल टू में हमारे पास सेवन प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे और हम उनको बारी बारी देखेंगे कि वो कैसे बनते हैं मेरा मशवरा आपको ये है कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें मीन आप अपने पास सॉल्व करें और मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो मैं फिलहाल लेबलिंग नहीं करूंगी लेकिन आप लेबल करके जो है ना उसको याद कर सकते हैं तो मेरा जो पहला मिनटम है वो जीरो है तो मैं इधर प्लेस कर दूंगी यहाँ पे थ्री वाला मिनटम है ये टू है फिर फोर है सेवन है ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन तो ये मेरे जो है वो मिनटम्स हो गए अब इन मिनटम्स को हमने ग्रुप करना तो मेरा पहला ग्रुप जो है वो जो बिगेस्ट ग्रुप जो मुझे नजर आ रहा है वो इस टाइम पे ये है और इसकी वैल्यू हमारे पास जो इस प्राइम इम्प्लीकेंट की बन रही है वो है ए और बी ठीक है तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि अवर जी फंक्शन इज इक्वल टू दिस प्लस द सेकंड प्राइम इम्प्लीकेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ लेकिन हम अभी इसको इस तरह नहीं करेंगे क्योंकि हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट जो है वो मल्टीपल है तो वो आपका सिंप्लीफाइड फंक्शन नहीं बनेगा तो इसलिए फिलहाल मैं सिर्फ डायरेक्टली प्राइम इम्प्लीकेंट वन लिख देती हूँ तो पहला प्राइम इम्प्लीकेंट हमारे पास बन रहा था वो है ए बी अच्छा जी दूसरा ग्रुप अब हमारे पास कौन सा है दूसरा ग्रुप हमारे पास मे बी ये ठीक है और इस दूसरे प्राइम इम्प्लीकेंट की जो वैल्यू हमारे पास बन रही है वो है बी एंड इट इज एक्चुअली सी एंड डी बी सी डी तीन क्योंकि दो हमारे पास वन था तो तीन जो है वेरिएबल्स यूज होंगे इसी तरह से हम हमारा एक और पेयर ये वाला है विच इज प्राइम इम्प्लीकेंट थ्री और इसकी वैल्यू हमारे पास होगी बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट चौथा मिनट जो चौथा हमारे पास ग्रुप है वो मे बी ये हो जाएगा और इसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो होंगी इट्स एक्चुअली ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी ठीक है पांचवा मिनट जो पांचवा ग्रुप है हमारे पास वो ये हो सकता है पॉसिबली और इसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो बन रही है इट्स टाइम ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट ओके और हमारे पास फिर जो हमारा अगला प्राइम इम्प्लीकेंट है वो बन रहा है मे बी दिस वन दे जो ग्रुप है और इसकी हमारे पास वैल्यू है वो बन रही है ए कॉम्प्लीमेंट एंड सी डी ओके और इसके अलावा फिर जो हमारा लास्ट ग्रुप बन रहा है वो है ये वन एंड दिस वन तो जो हमारा सातवां प्राइम इम्प्लीकेंट है वो बनता है ए कॉम्प्लीमेंट एंड इट इज एक्चुअली बी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट सो दीज आर द सेवन प्राइम इम्प्लीकेंट फॉर अवर एग्जाम्पल तो जब फाइव वेरिएबल्स की बात आती है तो फिर हमें 32 सेल्स की रिक्वायरमेंट है 32 इसलिए कि टू रेस टू पा फाइव इज 32 जैसे हमें 32 टू मिनटम्स होंगे जैसे पीछे हमने कहा था कि जब हमारे पास चार वेरिएबल्स होते हैं तो पॉसिबिलिटीज कितनी बन जाती हैं ट्रूथ टेबल में वो 16 बनती हैं इसी तरह से फाइव वेरिएबल्स के लिए थर्टी होगा फाइव वेरिएबल्स से मेरा मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर फाइव वेरिएबल्स एज इनपुट जा रहे होते हैं तो वो जो है वो फाइव का के मैप से वो सॉल्व होगा तो एक तरीका तो ये है कि हम जो है वो जैसे पहले अपना फोर बाय फोर का फोर वेरिएबल के लिए बनाते हैं तो वो सिक्सटीन सेल्स हम यहाँ से ले लें और फिर एक दूसरा मजीद साथ में सिक्सटीन का सेल अपेंड करते हैं फोर बाय फोर का तो उसमें एक वेरिएबल को जो है वो हम इस पूरे सेशन में इस पूरे ब्लॉक में v इक्वल टू जीरो ज्यूम कर लें एक वेरिएबल को और यहाँ पे इस पूरे सेल में एक वेरिएबल को हम वन एज्यूम कर लें तो और बाकी सारी हमारी जो लेबलिंग है वो एज एट एस्ट रहे जैसे पहले होती है जैसे w इन दो में भी पॉजिटिव होगा इनमें भी होगा एंड सो ऑन एक तो ये तरीका है तो एक और तरीका है जो अगली स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि हम ऐसे ही बना लें अपना जो थर्टी टू सेल्स हैं 
अब मेन बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जो है वो लेबलिंग क्या है क्योंकि लेबलिंग के बगैर आप मेन टर्म्स में प्लेस नहीं कर सकते तो इसको मैं थोड़ा सा डबल कर देती हूँ ताकि पता चल जाए कि जी 16 16 के हमने दो सेल्स जो है वो किए हुए हैं तो आप जैसे अपनी आसानी के लिए किस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं कि अगर तो ये आपका ए बी इस तरफ लिख दें और सी डी ई आप इस साइड पे ज्यूम कर लें तो ए बी की हम जो काउंटिंग है वो कैसा किस तरह से करेंगे कि ये जीरो 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 वन और वन वन और वन जीरो जैसे हम करते हैं और ऊपर जो है वो रो लेवल के ऊपर हम पूरी अपनी सेवन तक काउंटिंग लिख लेंगे तो ये होगा जीरो 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 जो हमारा फर्स्ट सेल है जो फर्स्ट कॉलम है फिर हमारे पास जीरो जीरो वन और फिर हमारे पास आएगा मैं बीच में लाइन इसलिए लगा रही हूँ ताकि डिफरेंट डिफरेंटिएट हो जाए फिर ये हमारे पास हमारा थ्री आएगा फिर हमारा आएगा टू और टू के बाद फिर हमारे पास आता है डबल वन जीरो ये थोड़ी सी काउंटिंग जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि टू के बाद हम सिक्स ला रहे हैं और सिक्स के बाद सेवन ला रहे हैं और सेवन के कॉलम के बाद हमारे पास वन जीरो वन फाइव का कॉलम है और फिर हमारे पास वन जीरो जीरो फोर का कॉलम है तो अब ये अगर आप काउंटिंग याद रख लें और तो उसके बाद आपकी जो मेन टर्म्स की लेबलिंग है वो आपको काफी आसान हो जाएगी वो किस तरह से हो जाएगी कि अगर तो कोई आपसे पूछे कि जी इस सेल का नंबर क्या है इस सेल में कौन सा मेन टर्म आएगा तो ये क्या बनेगा ये डबल वन और ये ट्रिपल वन तो इट इज वन 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 और ये जो है ये किसके बराबर होगा ये थर्टी वन तो इट मीन्स के इस सेल के अंदर मिनटम थर्टी वन आएगा सिमिलरली अगर जो है वो कोई पूछे कि अच्छा इस सेल की वैल्यू क्या है तो इस सेल की वैल्यू हमारे पास आ रही है वन जीरो और ये क्या है दिट इज जीरो वन जीरो और ये जो है ये क्या टर्म बनेगा ये टू फोर एट सिक्सटीन तो ये मिन टर्म एटीन बनेगा ठीक है तो यहाँ पे हम 18 टाइप कर देंगे मिनटम 18 जो आपका होगा वो आप इतना मेंशन कर देंगे अब मैंने किस तरह से मालूम किया कि ये मिनटम 18 है क्यों आप इसको बाइनरी को वो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में लेकिन मुझे चूंकि एक्सपीरियंस है तो हम इस इस तरह से हम लिख सकते हैं 8 और 16 ये मैंने कर दिया अब जो वन होगा वो हमारे पास काउंट में आ जाएगा तो ये सिक्सटीन प्लस ये मिनटम एटीन बनता है ठीक है अदरवाइज आप नॉर्मली जैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप ऐसे भी जैसे हमने क्लास में किया था हम इस तरह से करके भी सो so ऑन कर सकते हैं और ये उसकी टर्म की लेबलिंग होगी विच वुड बी फाइव जीरो वन टू थ्री जीरो फोर तो ये फोर थ्री टू वन एंड जीरो एंड सो ऑन तो इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम एक कंसेप्ट देखेंगे डोंट केयर का कि के मैप्स में डोंट केयर क्या होते हैं एक्चुअली में डोंट केयर जैसे लफ्जी मतलब है कि परवाह नहीं इसी तरह से के मैप में इसका मतलब ये होता है कि बाजूकात हम जो इनपुट्स हमें लगता है कि हमारे सिस्टम में कभी आनी ही नहीं है या उन इनपुट्स के ऊपर जब कभी कोई आउटपुट आएगी तो उस आउटपुट की हमें कोई जरूरत है ही नहीं तो अब उन इनपुट्स का क्या किया जाए या उस आउटपुट का क्या किया जाए तो वो हमारे लिए डॉन्ट केयर है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक सर्किट बनाया है जिसके अंदर चार वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं ए बी सी डी और इससे एक आउटपुट आ रही है अब ये जो आउटपुट है ये मे बी जो आपका यूजर है जो यहाँ पे खड़ा यहाँ पे वैल्यूज भेज रहा है वो हो सकता है जीरो से लेकर नाइन तक ही सिर्फ वैल्यूज भेजे ठीक है और टेन से लेकर फिफ्टीन तक कभी वैल्यूज जो है वो यूज ही ना हो वो टाइप ही ना करें इन वैल्यूज को तो जब ये वैल्यूज कभी इनपुट इस सर्किट में जाएंगी नहीं तो उनके अगेंस्ट जो भी आउटपुट आती है वन आए या जीरो आए हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि अगर कभी दस टाइप हो जाता है एक तो ये कि यूजर कभी टाइप करता नहीं है और अगर उसमें हमें उन इनपुट्स की परवाह कोई है कि वो आते हैं या नहीं आते दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर तो हमें सिर्फ ये पता है कि इन्हीं इनपुट्स के ऊपर हमें आउटपुट चाहिए और बाकी जो मर्जी आउटपुट हो उसकी हमें केयर नहीं है तो उन टेन से लेकर फिफ्टीन तक की वैल्यूज के ऊपर जो भी आउटपुट आए हमें परवाह नहीं है चाहे वन आती है जीरो आती है तो वो हमारे लिए डोंट केयर है इसका मतलब ये है कि अगर हम 
अपने जो सर्किट के अंदर इस तरह की इनपुट्स को फिल्टर आउट कर लें ऐसे आउटपुट्स को फिल्टर आउट कर लें तो हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी क्योंकि वहां पे आप वन या जीरो अज्यूम करके अपने के मैप्स के अंदर आपकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी हो सकता है आपके ग्रुप्स अच्छे बन जाए और बड़े बन जाए तो हम अगले एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि वो कैसे होगा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से आपको बात समझाते हैं कि लेट्स से आपके पास एक फोर वेरिएबल का जो है वो ट्रूथ टेबल मौजूद है जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर सिक्सटीन जो है वो रोज होंगे और ये जी आउटपुट है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स हैं हमारे ए बी सी और वाई अब है क्या सिचुएशन सिचुएशन ये है कि जो जी है जी को सिर्फ कंसर्न तब है जब ये ऑल वन हो जाए ठीक है तब उसकी वैल्यू वही होगी जो वाई की वैल्यू है तो इधर वन वन होगा इसका मतलब और एक उसके पास दूसरा केस है कि जब ये तीनों वन हो तो ये जो वैल्यू है ये फोर्टीन की बन रही है असल में ये वाली इस केस में जो है ये जीरो होना चाहिए बाकी रेस्ट ऑफ द इनपुट्स के लिए यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू आए चाहे जीरो हो चाहे वन हो जी को कोई कंसर्न नहीं है जी उस उन इनपुट्स को फिल्टर ही नहीं करता तो अब इसका जब आप के मैप बनाएंगे तो फिर के मैप बनाते हुए आप क्या करेंगे आपको ये सारा सारी जगह पे एक्स लिखेंगे एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आप वन लिखें या जीरो लिखें जो आपको सहूलत है उसी के हिसाब से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं so before moving on to the next example i want you to study about the binary coded decimal binary coded decimal jo humne chapter number 1 mein skip kar diya tha lekin ab yahan pe zarurat hai to isliye hum isko dekh lete hain ki wo kya hota hai so wo kuch bhi nahi hai simply jo aapne pehle padha hai ki aap ki jo decimal numbers hain 0 2 1 2 3 4 5 6 up to 9 ठीक है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना वो हम जो कोड्स यूज करते हैं वो बाइंड्री कोडेड है हम ये कहते हैं कि बाइंड्री कोडेड जो है वो सिर्फ नाइन डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और नाइन डिजिट्स हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम हमेशा फोर बेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो टू विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जीरो जीरो वन जीरो थ्री विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जीरो जीरो वन वन एंड सो ऑन अब अगर कोई बड़ा नंबर हमारे पास आ जाता है जैसे 85, तो हम उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे बल्कि हम ये लिखेंगे कि 8 का जो बी सी डी कोड है वो हमारे पास है 100 और 5 का जो बी सी डी कोड है वो हमारे पास है 0101, तो जो हमारे पास ये टर्म है दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग तो ये इसी तरह से अगर नाइनटी या नाइनटी है तो वो उसकी बाइंडरी में नहीं आप उसको कन्वर्ट करेंगे एलसीएम वगैरह लेके आप सिंपली लिखेंगे कि जो नाइन की बाइंडरी है और फिर अगेन नाइन की बाइंडरी है सो ये नाइन की बाइंडरी है और अगेन नाइन की सो दिस वुड बी नाइनटी नाइन इन अवर बाइंडरी कोडेड डेसिमल तो आप इन एग्जांपल्स को भी देख के खुद फैसला कर सकते हैं अब जैसे एट फाइव सेवन नाइन है तो यहाँ पे हमारे पास एट की जगह पे वन ट्रिपल जीरो है फाइव की जगह पे जीरो वन जीरो वन है सेवन की जगह पे जीरो ट्रिपल वन है और नाइन की जगह पे वन जीरो जीरो वन है तो ये हमारा एट फाइव सेवन नाइन का बाइंडरी कोडेड डेसिमल है जबकि ये बात आप याद रखिएगा कि अगर वैसे आपको नॉर्मली बाइंडरी कन्वर्जन कही जाएगी तो उसका वही तरीका है कि जो आप एल्सियम लेके करते हैं तो आप एलसीएम लेते जाएंगे और फिर उससे जो बाइंडरी बनेगी वो आप लिखेंगे लेकिन बीसीडी की बात होगी तो फिर आप इस तरीके के साथ उसका जो है वो बाइंडरी वर्जन लिखेंगे so, इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि डोंट केयर्स हम कहाँ पे लगा सकते हैं अब अगर हमारे पास गिवन फंक्शन ये है ठीक है और वो चार वेरिएबल का है तो फर्स्ट यू नीड टू हैव योर ट्रूथ टेबल ठीक है तो ट्रूथ टेबल में आपके पास ये आपके चार कॉलम्स होंगे और एक आपका एफ वन का कॉलम होगा और आपकी सीक्वेंस वेरिएबल की क्या है डब्ल्यू एक्स वाई एन जी और ये आपकी जो है वो रोज हो जाएंगी अब अब आपने ये देखना है कि इस फंक्शन का ट्रूथ टेबल क्या बनता है आप यहाँ पे सारी वो जो नॉर्मल उनकी कॉम्बिनेशन है सारे आप वो मैंशन कर देंगे अप टू फिफ्टीन विच इज ऑल वैंस उसके बाद फिर आपने उनके मिन टर्म्स लिखने हैं तो ऑल जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू जीरो होती है थ्री और टू पे भी इसकी वैल्यू जीरो आती है फोर के ऊपर उसकी वैल्यू जीरो है फाइव के ऊपर उसकी वन है सिक्स के ऊपर वन है एंड सेवन के ऊपर भी वन है जबकि एट के ऊपर भी वन है नाइन के ऊपर भी वन है और इंटरेस्टिंगली 
صرف نائن تک چونکہ اس کی ویلیوز یوز ہو رہی ہیں بی سی ڈی کی تو باقی آگے نائن سے آن ورڈز یعنی ٹین الیون اپ ٹو ففٹین جو مرضی آؤٹ پٹ آئے وی ڈونٹ کیئر تو ہم ان من ٹرمز کی جگہ پہ ایکس لکھیں گے تو اگر آپ یہ کے میپ دیکھیں تو اس کے میپ میں ٹویلو تھرٹین ففٹین فورٹین اینڈ الیون ٹین کی جگہ ہم نے ایکس لکھا ہوا ہے اب اس ایکس کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کریں گے اس ایکس کو ہم یوں یوز کریں گے کہ ہم اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ون کرنے سے کسی بھی من ٹرم اس کو ون کرنے سے آپ کی پیرنگ پوری ہو رہی ہے تو آپ وہاں پہ اس ایکس کو ون کنسیڈر کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ایکس کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں پہ آپ زیرو کنسیڈر کر لیں جیسے فار ایگزامپل اگر ایکس یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا تو یہاں پہ اگر آپ اس کو ون لکھیں گے ون ازیوم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا پرائم امپلیکینٹ یہاں پہ آپ کو فنکشن کے ساتھ پلس کر کے لکھنا پڑ جائے گا ٹھیک ہے یا می بی ون کے ساتھ ساتھ اضافی یہ اور یہ پیرنگ اس کے ساتھ آپ کو بنانی پڑے گی تو ایک ایکسٹرا بورڈ جو ہے وہ آپ ڈالیں گے تو ہم یہاں پہ اس ایکس کو اگر موجود ہوتا ہے تو ہم اس کو زیرو ہی ازیوم کر لیں گے اب انٹرسٹنگلی اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کے اندر اگر میں ان چاروں کو ون ازیوم کرتی ہوں الانگ ود الیون اینڈ ٹین ٹویلو تھرٹین ففٹین فورٹین الیون اینڈ ٹین ان سب کو اگر میں ون ازیوم کر لیتی ہوں تو میرے پاس یہ ایک بگ کمبینیشن بن جاتا ہے جس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو بائی ون لوک میں اس کو ڈبلیو کہہ دیتی ہوں یعنی سمپلیفائی ہو گیا اگر میں اس کو ون ازیوم نہ کروں تو اس سے کیا ہوگا مجھے ان کی ون آ ون کی علیحدہ پیرنگ بنانی پڑے گی ان کی اور اس کی پیرنگ بنانی پڑے گی تو اگر اس کو آپ پیر اپ کر کے لکھیں تو یہ تین ٹرمز بنیں گے اس اس نارمل جو نارمل پیرنگ ہوتی ہے اگر آپ سارے ایکس کو زیرو ازیوم کر لیں تو اور اس کے علاوہ اگر آپ ان سب سارے ایکس کو ون ازیوم کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو گیٹ کاسٹ ہے گیٹ ان پٹ کاسٹ وہ سیون آتی ہے جبکہ ان سارے ایکسس کو زیرو ازیوم کرنے سے گیٹ ان پٹ کاسٹ ٹویلو آتی ہے تو یہ ڈفرنس آتا ہے اب یہ ضروری نہیں کہ آپ سارے ایکس کو جو ہیں وہ ون ہی کنسیڈر کریں اگر وہاں پہ ایکس کی ضرورت آپ کو لگتا ہے کہ ون ڈالنے سے ایکسٹرا پرائم امپلیکینٹ ایڈ ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ ایکس کو زیرو ہی زوم کریں تو دیٹس وائی ہم ایکس کو ڈونٹ کیئر کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے ون اور زیرو کر سکتے ہیں تو ڈونٹ کیئر کا ایکچوئل جو مطلب ہوتا ہے وہ جو آپ کے فنکشن کی کاسٹ کو ریڈیوز کرنا ہوتا ہے اچھا اب ہمارے پاس اگزامپل تھوڑی چینج ہے وہ اس رسپیکٹ سے کہ شروع سے لے کر اب تک ہم ایس او پی کی شکل میں وچ از سم آف پروڈکٹس کی شکل میں جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں فنکشن تو اب ہمیں جو ہے وہ اس ایس او پی کے بدلے میں ہمیں پی او ایس کی فارم میں لکھنا ہے یعنی اس طرح سے بریکٹ میں ہمارے پاس میکس ٹرمز ہونے چاہیے اور وہ پروڈکٹ آف سم کی شکل میں ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہوگا تو اب کس طرح سے اگر فنکشن ہمارے پاس مین ٹرم کی شکل میں گیون ہو اور ہم نے اسے کس طرح سے پی او ایس میں جانا ہے تو اس کا پروسیجر دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو ہے فور بائی فور کا سیل ہے کیوں کیونکہ ہمارے پاس جو ویریبل ہے وہ فور ہے فنکشن میں اب پہلے تو ہم اس فنکشن کے جو سم آف مین ٹرمس جو جو موجود ہیں وہ ہم یہاں مینشن کر لیں گے تو یہ جو ہے وہ ادھر ہمارے پاس ون آ جائے گا تھری کے پلیس میں یہ نائنتھ مین ٹرم آ جائے گا یہ الیونتھ مین ٹرم ہے اور یہ ٹویلو تھرٹین فورٹین ففٹین یہ مین ٹرم ہمارے پاس ادھر آ جائیں گے تو ایکچولی میں یہ ففٹین ہوتا ہے وہ فورٹین ہوتا ہے اب ہمارے پاس جو ہے اور ہمارے پاس جو ہماری یہ دوسری جو ہے یہ ہماری ڈونٹ کیئرز ہیں تو ڈونٹ کیئرز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں بھی ہوں گے وہاں پہ ہم ایکس پلیس کر دیں گے تو ادھر ون کی جگہ پہ ہمارے پاس ایکس ہوگا ہمارے پاس فور کی جگہ پہ ایکس ہوگا اور ہمارے پاس جو ہے وہ سکس پلیس کی جگہ پہ ایکس ہوگا تو اب جب یہ ایکس آ گئے ہیں تو ان کی اگر آپ ون کی پیرنگ کریں گے سب جو ان ایکس کو آپ ون ازیوم کر کے اور نیچے ون کی گروپنگ کرنا شروع کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ والا فنکشن سمپلیفائی ہو کے آئے گا لیکن اب ہمیں یہ والا فنکشن نہیں چاہیے ہمیں اصل میں جو ہے وہ فنکشن پی او ایس کی شکل میں چاہیے تو فنکشن جو مین ٹرمس کی شکل میں ہو اگر ہم اس کا کمپلیمنٹ جو ہے وہ لیتے ہیں تو ہم پی او ایس کے قریب جا سکتے ہیں کمپلیمنٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو فنکشن کے اندر میں بجائے ون کو پیئر پیئر کرنے کے میں جو اس کے زیروز ہیں ان کو پیر کروں تو پھر جو اس فنکشن سے جو ان زیروز کو پیر کرنے سے جو بھی آؤٹ پٹ ہوگی وہ ایف کمپلیمنٹ آئے گی ایف کمپلیمنٹ کس کا اس فنکشن کا کمپلیمنٹ آئے گا تو اب ہم پہلے زیرو کو پیر کر کے دی
स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहा है वो ये बन रहा है ठीक है और मेरे पास जो है वो मैक्सिमम ग्रुपिंग अगर मैं एक्सिस को यूज करूं तो फिर वो मेरे पास जो है वो ये वाली ग्रुपिंग बन रही है ठीक है तो इस एक्स को मैं वन ही एज्यूम करने देती हूँ मैं जीरो एज्यूम नहीं करती क्योंकि इस तरह से एक एक्स्ट्रा बर्डन मेरे पे पड़ जाएगा एज इन दम ऑफ अ लिटरल तो जो बाहर वाले ग्रुप की अगर मैं पेयरिंग करूं तो ये बनेगा बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट क्योंकि अगर आपको लेबल्स याद हो तो दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज टी तो ये बी डी कॉम्प्लीमेंट हो गया और इस वाले पेयर को अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास बन रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी तो ये मेरे पास फंक्शन कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में आ गया अब पीओ एस की फॉर्म में मैंने लिखना है तो पीओ एस जो है वो सिंपली क्या होगा अगर मैं इस फंक्शन के ऊपर डी मॉर्गन लॉ के तहत आगे चलू तो वो मेरे पास बन जाएगा डी प्लस डी क्योंकि हमने क्या करना है एक उस फंक्शन का ड्यूअल लेना है और सारे लिटर्स का कॉम्प्लीमेंट ले लेना तो हमारे पास जो शक्ल है वो ये बन जाएगी तो इट वुड बी ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट तो जो ये हमारा फंक्शन है दिस फंक्शन इज एक्चुअली अवर पी ओ एस अब तक हमने जो है वो वन टू थ्री फोर फाइव वेरिएबल के मैप्स तक जो है वो स्टडी कर लिया सिक्स वेरिएबल के मैप भी हम इसी तरह से बना सकते हैं बट यू विल बी रिक्वायरिंग सिक्सटी फोर सेल्स क्योंकि अब जब छह वेरिएबल्स आएंगे तो टू रेस टू पास सिक्स तक आपको जाना पड़ेगा तो आप सिक्स वेरिएबल तक ये मैप से कर सकते हैं जैसे जैसे इससे बड़ा होना शुरू होता है तो हम उसके लिए एक डिफरेंट मेथड यूज करते हैं विच इज टेबुलेशन टेबुलेशन शायद हम नहीं पढ़ेंगे तो आप आई के डी कोर्स में तो लेकिन हम इसको जो है वो समराइज जरूर अब कर लेते हैं कि अगर आपके पास मेन टर्म्स आ जाते हैं तो अब आपने किस तरह से सिंप्लीफिकेशन करनी है यानी कि ऑप्टिमाइजेशन का एक प्रॉपर एल्गोरिदम है जो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हम प्रॉपर स्टेप्स डिफाइन फिर कर लेंगे और उन स्टेप्स को यूज करते हुए जितने भी प्राइम इम्प्लीकेंट्स बनते हैं हम उसमें से फिर पिक करेंगे कि कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट सिंप्लीफिकेशन में यूज होंगे तो अलगोरिदम तो हमें पहले ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई ट्रुथ से बुला जाता है यू नीड टू फाइंड ऑल द प्राइम इम्प्लीकेंस तो उसके बाद जो है जब आप उन सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स में से सिलेक्ट कर रहे होंगे कि कौन से जो है वो अब बेस्ट है उनमें से तो उनमें आपने सबसे पहले तो जितने असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे वो सारे लास्टमिक फंक्शन के अंदर लिख लेने हैं तो जो फंक्शन के अंदर आप इसेंशियल जितने भी बनते हैं वो आप सारे लिखेंगे असेंशियल के अलावा फिर बाद में जितने भी नॉन असेंशियल बनते हैं उसमें से आपने पिक करना है अब उनमें से पिक करते हुए आपने देखना है कि वो इन टर्म्स जो कि कम से कम कॉस्ट दे सके जैसे मैंने पिछली कई एग्जांपल्स में आपको बताया था कि जहां पे वन रिडेंडेंट कवर हो रहे हैं जो पेयर रिडेंडेंट है उनको हम नहीं डालेंगे तो ऑप्टोमाइजेशन एलगोरिदम भी यही कहता है कि सिलेक्ट अ मिनिमम कॉस्ट सेट ऑफ नॉन असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेट टू कवर ऑल मेन टर्म्स नॉट येट कवर्ड तो हमने उसमें से खुद पिक करना होगा तो प्राइम इम्प्लीकेंट को सिलेक्ट करने का जो बात जाते हैं सेंशल के अलावा क्या रूल है वो वही रूल है जो मैंने पहले आपको बताया है कि वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज द ओवरलैप कि जितना ओवरलैप हो रहा है उसको जितना हम मिनिमाइज कर सकते हैं उतना हमने करना है इन पर्टिकुलर इन द फाइनल सोल्यूशन मेक श्योर दैट ईच प्राइम इम्प्लीकेंट सिलेक्टेड इंक्लूड एटलीस्ट वन मेन टर्म नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट सिलेक्टेड यानी जब आप ऑब्वियसली मिनिमाइज कर रहे होंगे तो आपको ये देखना है कि ठीक है अगर एक आ गया है प्राइम इम्प्लीकेंट पहले से लिखा जा चुका है तो आपको दोबारा उसको नहीं लिखना अब हमें क्या करना है अब हमें सारे प्राइम इम्प्लीकेंट जो हैं वो पहले इसमें से निकालने हैं जैसे कि हमारा एल्गोरिदम कहता था स्टेप वन ही हमारा यही है तो हम पहले हाईलाइट करेंगे कि जो हमारे मैक्सिमम पॉसिबल प्राइम इम्प्लीकेंट जो हैं वो बन रहे हैं तो हमारा ये एक बन रहा है ये है दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड मे बी दिस वन एज वेल अब हमें जब हम सारे प्राइम इम्प्लीकेट निकाल लेंगे तो फिर हमने ये देखना है जो पिक हमने करने हैं उसमें से मैक्सिमम जो उसमें से असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वो कौन से वाले हैं तो हमने वो देखने हैं वंस जो के कवर नहीं हो रहे जो कि सिर्फ एक ही दफा कवर हो रहा है तो वो कौन से है अगर आप बता सकें तो ये वाला जैसे वन जो है वो कवर नहीं हो रहा 
تو اسی طرح سے جو ہمارے پاس یہ والا ون ہے یہ ایک ہی دفعہ کور ہو رہا ہے تو یہ جو دو گروپس ہیں یہ ایک ایک دفعہ کور ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ والی گروپنگ اور یہ والی گروپنگ جو ہے یہ اسینشل پرائم امپلیکنٹس کی ہو گئی تو یہ آپ نے جب سمپلیفائی فنکشن میں کرنے ہیں تو آپ نے یہ گروپ نمبر لیٹ سے یہ ون ہے یہ ٹو ہے تو آپ نے اس ایف کو ون اور ٹو کی فارم میں تو لازمی لکھنا ہے اس کے علاوہ اب کون سے مزید آنے ہیں وہ اب دیکھنے ہیں کہ ان میں سے اب آپ کون سے سیلیکٹ کریں گے تو آپ نے منیمائز کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کون سے پک کرنے ہیں تو می بی ہم جو ہے وہ یہ ایک سیٹ پک کر لیں اور یہ ایک سیٹ پک کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی ڈپلیکیٹ یا اوور لاپنگ گروپ ہم نے پک نہیں کیا ایک ہم نے سینٹرل پک کی ہیں اور ہم نے ان میں سے منیمم سیٹ جو ہے آگے فردر پک کر لیا سو اب اگر ہم اس اگزامپل میں دیکھیں تو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے پہلے تو سارے پرائم امپلیکنٹس لیکن اب ہمارے پاس ڈونٹ کیئرز بھی موجود ہیں تو ہمارے پاس ہم نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کس ایکس کو ہم نے ون کنسیڈر کرنا ہے کس کو زیرو تو ہم نے بگیسٹ گروپ بنانے کے لیے ایکس کو اگر ون کنسیڈر کر لیں تو یہ اچھی بات ہوگی تو یہاں پہ یہ ہم ایک بڑا گروپ مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے ان دو کو ون کنسیڈر کر لیا سیملرلی یہ بڑا گروپ جو ہے یہ ہمیں مل رہا ہے اس کو بھی ہم پھر اس ایکس کو بھی ون کنسیڈر کر لیں گے ایک ہمیں یہ گروپ مل رہا ہے ٹھیک ہو گیا ایک ہمیں یہ گروپ مل رہا ہے ایک ہمیں یہ گروپ مل رہا ہے ایک ہمیں یہ پرائم امپلیکنٹ کا گروپ مل رہا ہے تو یہ سارے پوسیبل گروپس ہیں لیکن اب ہم نے اس میں سے سلیکٹ کون سا کرنا ہے تو پہلا سٹیپ کیا ہے کہ فائنڈ آل پرائم امپلیکنٹس جو ہم نے کر لی ہیں سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ اسینشل پرائم امپلیکنٹس کون سے وہ آپ نے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا اسینشل پرائم امپلیکنٹ والا گروپ کون سا ہے وہ یہ والا گروپ ہے کیونکہ اس میں جو یہ والا ون ہے یہ صرف ایک ہی گروپ کے اندر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا ٹرم ہے اے کمپلیمنٹ بی والا وہ تو لازمی پرائم امپلیکنٹ لکھا جائے گا اب باقی رہ جاتے ہیں تو یہ اسینشل بن گیا ٹھیک ہے اب اسینشل کے علاوہ جو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا پک کرنا ہے تو ہمارا ایک گروپ تو یہ ہو گیا بائی سلیکشن رول ہم نے اس کو بگیسٹ گروپ بنا لیا اور پھر اب اس ون کا کیا کریں تو ہم اس ون کا اگر اس کے ساتھ پیر اپ پیر بنا لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہمارے سارے ونس جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے تو اب ہم ایک ڈیفرنٹ چیز دیکھنے جا رہے ہیں آپٹمائزیشن کے علاوہ کہ اب آپٹمائزیشن کرنے کے بعد اب فنکشن کو ڈراؤ کرنے کی باری ہے تو ابھی تک جو فنکشن کو ڈراؤ کرنے کے لیے ہم نے گیٹس دیکھے تھے وہ ہم نے دیکھے تھے کہ اینڈ اور اور کو یوز کر کے جو ہے وہ ہم بناتے تھے اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا اگر فنکشن ایس او پی کی فارم میں لکھا ہوا ہے دیٹ از کہ ایف از ایکول ٹو می بی اے بی پلس سی ڈی ایٹسٹرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے اینڈ ٹرمز ہیں اور یہ اور ٹرم ہیں جو ہم پچھلی کلاسز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک ہمارے پاس لیئر اینڈ کی ہے اور دو دوسری لیئر ہے وہ اور گیٹس کی ہے تو اصل میں دو لیئرز ہیں ہمارے سرکٹ کی تو اس لیے اس کو ٹو لیول بھی بولتے ہیں تو جبکہ پی او ایس کی اگر ہم بات کریں تو پی او ایس کے اندر جو فنکشن ہوتا ہے ہمارا وہ کچھ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے which is maybe a plus b complement so میں یہ ایک منٹ ایریز کر دوں اور جو ساتھ جو ہے وہ جو اب میں آئے پاس maybe c plus d اور maybe again something etc ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے ہمارے پاس اینڈ ٹرمز ہیں اور جو اور ٹرمز ہیں اور وہ اینڈ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے انیشیلی ٹرمز اور ہوں گے جتنے بھی ہمارے پاس ہیں اتنے اور گیٹس ہوں گے اور پھر ان اور گیٹس کی جو آؤٹ پوٹ ہے وہ ایونچلی ایک اینڈ گیٹ میں جا رہی ہوگی تو یہ بھی ٹو لیول سرکٹ ہو گیا اب جب یہ پی او ایس کے میں ہمارے پاس ایک اور گیٹ کی لیئر ہے اور اینڈ میں ہمارے پاس جو ہے انیشیلی اینڈ گیٹ کی لیئر ہے سو پی میں تو ان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں یعنی کہ آپ کو فنکشن اب مل گیا اب آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اینڈ اور کے علاوہ ہم نینڈ گیٹ کا یوز کریں گے یا ہم نور گیٹ کا یوز کریں گے نینڈ گیٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ سمپلی اگر ہمارے پاس دو انپوٹس ہیں اے بی تو اور یہ ہمارے پاس آؤٹ پوٹ ہے اے بی کی تو نینڈ وڈ بی دا کمپلیمنٹ آف دا اینڈ 
यानी कि अगर एंड गेट के आगे हम इन्वर्टर गेट लगाते यानी दिस लाइक दिस ये एक इन्वर्टर गेट हम आगे लगाते हैं तो जो आउटपुट है ये नैंड की आउटपुट बन जाएगी और यहाँ पे जो आउटपुट है वो एंड की आउटपुट बन जाएगी तो ये जो स्मॉल सर्कल है इसका मतलब ये है कि ये नॉट हुआ हुआ है तो इसी तरह से अगर हम जो इसका ट्रूथ टेबल फिल आउट करने की कोशिश करें तो ये बनता है एंड गेट का और जो नैंड का सिंपली क्या हो जाएगा वन 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 जीरो यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंड गेट और अगर मैं नॉर गेट की बात करूं तो नॉर गेट के लिए मेरे पास सिंपली क्या है कि अगर ए और बी है आपके पास तो अगर मैं ए और बी का कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो मेरे पास ये जो आउटपुट है ये नॉर की आ जाएगी तो इसका मतलब है कि इसका ट्रूथ टेबल सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्ट वन होगा बाकी सारे जीरो हो जाएंगे और इसकी जो ड्राइंग है सॉर्ट ऑफ वो कुछ इस तरह से बनेगी कि अगर तो ये सिंपल आपका और गेट है तो इस इस और गेट के आगे अगर हम एक नॉट गेट लगा देते हैं तो ये जो आउटपुट है ये नॉर की बन जाएगी और अगर हमने इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखना है तो हम इसके आगे एक छोटा सा वो गोल दायरा लगा देंगे तो ये भी नॉर गेट कंसिडर होगा अब हम चार शक्लें देखने लगे हैं एटलीस्ट बल्कि इनफैक्ट आई शुड से मोर देन फोर्थ हमारे पास एक एंड इनवर्ट है और हमारे पास इन्वर्ट और है और हमारे पास और इन्वर्ट है एंड देर इज एन अदर थिंग विच इज इन्वर्ट एंड तो अब जो एंड इन्वर्ट में अगर हमारे पास लेट से गिवन फंक्शन है एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जी कॉम्प्लीमेंट तो एंड इनवर्ट का मतलब है कि ये तीनों वेरिएबल्स एक्स वाई सी एंड गेट में एज इनपुट जा रहे हैं और उसके बाद आगे नॉट होके फंक्शन की आउटपुट निकलती है सो दिस इज एंड इनवर्ट अगर मैं इनवर्ट और की बात करूं तो यही सेम फंक्शन अगर मैंने इस फॉर्म में लिखना हो इनवर्ट और की तो बाय डी मॉर्गन लॉ मैं ये कह सकती हूँ कि एक्स वाई जी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट और मैं इसको और गेट को यूज करते हुए बना सकते हैं तो तीनों वेरिएबल्स जो इनपुट जा रहे हैं वो नॉट होके इसमें और गेट में चले जाएंगे तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इनवर्ट और तो इसी तरह से अगर मैंने से जो है वो और इनवर्ट का फंक्शन जो है वो मैंने इंप्लीमेंट करना हो और मेरे पास जो फंक्शन है अब थोड़ा सा चेंज हो गया है विच इज नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जी होल कॉम्प्लीमेंट तो फिर मैं इसको किस तरह से लिखूंगी कि सिंपली तीनों का और हो जाएगा एक्स वाई और जी का और हो जाएगा और जो आउटपुट है वो नॉट हो जाएगी तो दिस वुड बी माई और इनवर्ट के पहले और हुआ फिर इनवर्ट हुआ इसी तरह से इनवर्ट एंड में क्या होगा कि अगर हम थोड़ा सा उल्टा आपके पहले ड्राइंग से फिर फंक्शन लिखते हैं कि तीनों इनपुट वेरिएबल्स का हम नॉट करके एंड ले और फिर हमारे पास आउटपुट एफ आए तो ये किसके बराबर होगा दिस वुड बी इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जी कॉम्प्लीमेंट तो मेरा एफ इज इक्वल टू दिस थिंग तो इस तरह की सिचुएशन में हम इसको इन्वर्ट एंड कहते हैं तो अगर जो है वो हम ये जो इन्वर्ट एंड वाली स्टोरी है और और इन्वर्ट वाली स्टोरी है दिस इज एक्चुअली नॉर गेट की इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं ये बात वैसे आप जबान याद रखें बाद में देखेंगे क्या चीज है और जो हम मेरे पास ये दो चीजें हैं ये मेरे पास नैंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिक्स सिंबल्स हैं यानी जब ये स्टडी इसलिए हम कर रहे हैं कि हम एंड और और गेट के हिसाब से आगे जाके अपने सर्किट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि नैंड और नॉर गेट को यूज करना हमें ज्यादा आसान होगा क्योंकि जो फिजिकल डिजाइन है जब इसको साइंटिस्ट बना रहे होते हैं तो इट इज मोर कन्वीनियंट टू क्रिएट नैंड एंड और आईसीज इन सेट ऑफ एंड एंड और आईसीज तो हम कोशिश ये करते होते हैं कि जो अपने सर्किट्स बनाए वो हम नैंड और नॉर आईसीज के साथ बनाए इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंड एंड और और द नॉट गेट एलसेट्रा तो अब ये बात है कि अगर हमने नॉट गेट भी इम्प्लीमेंट करना हो तो नॉट गेट भी इम्प्लीमेंट करने का सिंपल तरीका है 
ये है कि अगर मैं पेन चेंज कर लें अगर मैं जो इनपुट है नॉट तो एक ही वेरिएबल की होती है तो अगर वही सेम वेरिएबल दोनों दफा जो है वो एंड गेट में पास कर दिया जाए और आगे उसका नॉट कर दे तो ये जो आउटपुट होगी इट इट वुड बी इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट तो ये एंड इनवर्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा अगर मैं और इनवर्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो वो भी सेम बात होगी कि पहले और गेट होगा उसके कॉम्प्लीमेंट से जो जो उसके नॉट से फिर आउटपुट है वो एक्स कॉम्प्लीमेंट है और जबकि इसके इनपुट के दोनों जो इसके इनपुट है उसमें सिर्फ एक्स ही जा रहा होगा इसी तरह से एक और टर्मिनोलॉजी आगे यूज होगी विच विड बी दिस थिंग तो इसको हम बफर इनवर्ट भी बोलते हैं बफर का मतलब ये है कि जो भी इनपुट आ रहा है सिंगल वो स्टोरेज के अंदर जाता है और नॉट होके जो है वो आउटपुट में हमें मिल जाता है तो दिस इज कॉल्ड बफर इनवर्ट और समटाइम्स मैं इसको इनवर्ट भी यूज कर लेती होती हूँ तो अभी तक हम किन स्टेप से होके गुजरे हैं अभी तक हमें गिवन फंक्शन आता है उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसका ट्रुथ टेबल अवेलेबल कौन सा है और हमसे किस चीज की डिजायर की गई है पीओएस फॉर्म की या एसओपी फॉर्म की किस में हम फंक्शन की आउटपुट चाहते हैं तो उस ट्रुथ टेबल से हम के मैप बनाते हैं और के मैप से फिर देखते हैं कि एस अगर हमने करना है तो फिर हम वन की पेयरिंग करते हैं और अगर पीओ है तो फिर हम जीरो की पेयरिंग पे देखते हैं जीरो की पेयरिंग से फिर हम प्रोडक्ट ऑफ सम बनाते हैं अब जब के में आप हमारे पास आ गया और फिर उसके बाद हमारे पास सिंप्लीफाइड फंक्शन आ गया अब इस सिंप्लीफाइड फंक्शन के जब आ जाता है हमारे पास तो इसके बाद इसका सर्किट बनाना होता है अब ये जो सर्किट है बनाना इसके ऊपर भी हम जो हमने पीछे डिस्कशन की थी कि एंड और की आईसी यूज किए बगैर अगर हम नैंड या नॉर को यूज करते हुए कर दें तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं तो आइडर टू गो फॉर दी नैंड सर्किट और आइडर टू गो और गो फॉर द नॉर सर्किट तो अभी जो करंटली हमें क्वेश्चन इन हैंड है वो है कि हमने नॉर इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो नॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसके बाद उस, उसको यूज करते हुए हम नॉर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो अब लेट से के जो गिवन फंक्शन है हमारे पास इट इज सारी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये फंक्शन आ गया सारे स्टेप्स हम बाईपास कर देते हैं और डायरेक्टली नॉर इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाते हैं तो ये सिंप्लीफाइड फंक्शन हमें मिला हुआ है अब ये जो सिंप्लीफाइड फंक्शन है इसको हमने अगर जो हमारा सर्किट है इसको देख के बनता वो ये होता है कि इसमें एक इस टर्म का और गेट है जो कि ए बी इसमें इनपुट जा रही है और एक जो है मेरे पास सी और डी के लिए और गेट यूज हुआ हुआ है और इसकी आउटपुट आ रही है और एक ई e है सिंपल अकेला और इन तीनों की आउटपुट जो है वो तीनों एंड हो रहे हैं और ये जो है वो फंक्शन की आउटपुट आ जाती है तो दिस इज अवर फर्स्ट सर्किट डायग्राम जो किस कौन से लेवल की खिलाती है दिस इज एक्चुअली और एंड ठीक है और एंड एंड गेट को यूज करते हुए डायग्राम जो है वो बनी हुई है अब इसी सेम को अगर हमने नॉर गेट्स को यूज करके हुए बनाना है तो फिर हम इसमें क्या चेंजेस करेंगे हम यहाँ पे इधर एक नॉट लगा देंगे और इधर नॉट लगा देंगे यानी एक वायर के अंदर अगर आप देखें तो अगर आप नॉट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पिछले लेवल पे तो यहाँ आपको आपको अगले लेवल के में इनपुट भेजते हुए भी करना है पिछले के आउटपुट में नॉट इंट्रोड्यूस किया और अगले लेवल में वही आउटपुट जो है इनपुट जा रही है उसको भी आप नॉट कर देंगे इसी तरह से आप इधर भी नॉट कर देंगे इधर भी नॉट इधर आप नॉट कर देंगे और इधर क्या हो जाएगा ये बार हो जाएगा तो ये चेंज करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि नॉर किस नॉर में कैसे इसको कन्वर्ट करना है तो अब इमीडिएटली आपको नजर आ गया कि ये तो नॉर में चला गया और ये भी नॉर गेट बन गया और ये वाली जो चीज है दिस इज इक्वल टू नॉर गेट अब यहाँ पे क्या करना है इधर हम नॉर गेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो हमने पीछे स्टडी किया है तो जो आपकी नई डायग्राम की जो शक्ल होगी सर्किट डायग्राम उसमें आपके पास आपका ये नॉर गेट होगा और ये इनपुट में अगेन एक नॉर गेट के जा रहा होगा और उसके बाद फिर हमारा सी और डी का नॉर गेट होगा और ये भी इनपुट में इस नॉर गेट में जा रहा होगा और ई e हमें पता है कि 
ई e को अगर हम नॉर गेट में भेजें एज इनपुट तो वो भी ई कॉम्प्लीमेंट आउटपुट करता है तो ये ई कॉम्प्लीमेंट इसमें जा रहा होगा और ये जो टोटल स्ट्रक्चर है ये हमारी नॉर इम्प्लीमेंटेशन बन जाएगी सो so, अब हमारे पास एक फुल फ्लैश एग्जांपल है जिसमें हमारे पास फंक्शन थ्री वेरिएबल इनपुट में लेता है और उसकी जो उसके मिन टर्म्स है जिसपे वो कॉन्स्टिट्यूट करता है वो जीरो और सिक्स है तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके इवेंचुअली किसमें इन एंड में इसका जो है ना सर्क्यूटरी देनी है तो हमें अब ये अंडरस्टैंड हो गया है कि जी ये क्योंकि थ्री वेरिएबल है तो थ्री का हम जो हमें रिक्वायर्ड है वो एट सेल्स रिक्वायर्ड है तो थ्री वेरिएबल का के मैप बनेगा और इसमें हमारे पास सिर्फ यहाँ पे वन है और हमारे पास यहाँ पे वन है अब अगर हम इसको वैसे देखना चाहें तो फिर ये हमें इमीडिएटली नजर आ गया है कि इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ना इस वन की कोई पेयरिंग हो पा रही है तो ना इस वन की कोई पेयरिंग हो पा रही है तो इट मीन्स के जो हमारा सिंप्लीफाइड फंक्शन है इट इज सिंपली इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई सी कॉम्प्लीमेंट ये हमारा बस सिंप्लीफाइड फंक्शन यही है क्योंकि पेयरिंग कोई पॉसिबल ही नहीं है अब अगर हमने इसको वैसे ही ड्रॉ करना होता नॉर्मली तो फिर हम क्या करते हम सिंपली जो एंड uh, के टर्म्स है तो फर्स्ट लेवल हमारे पास एंड का है और जो सेकंड लेवल है वो हमारे पास और गेट का है क्योंकि दो टर्म्स सम हो रहे हैं तो ये आउटपुट हमारी उसकी है और इसमें थ्री इनपुट जा रहे हैं तो इट इज एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट और ये है एक्स वाई और जी कॉम्प्लीमेंट तो ये तो फर्स्ट लेवल हम जो नॉर्मली बनाते हैं जो कि एंड और सर्किट है ये इस तरह से बनेगा अब अगर हमें कहा गया कि इसको नैंड की फॉर्म में लिखना है तो फिर हम वही प्रोसीजर ट्राई करेंगे जो पहले किया था हमने इसके आउटपुट को नोट कर दिया तो सेकेंड लेवल के इनपुट को भी नोट करेंगे इसके आउटपुट को नोट कर दिया और सेकेंड लेवल के इनपुट को भी नोट कर देंगे तो अब क्या होगा कि जो हमारा नई एंड नैंड की जो इम्प्लीमेंटेशन है आपको पता चल गया होगा कि ये नैंड गेट बनता है ये भी नैंड गेट है और ये भी जो इन्वर्ट और है वो भी नैंड गेट ही होता है तो इसकी जो इवेंचुअल बनेगा कुछ इस शक्ल में बनेगा कि ये दो हमारे पास हमारे नैंड गेट्स हो जाएंगे और ये भी आगे फर्दर एक नैंड गेट में जा रहा है तो ये आउटपुट में चला जाएगा तो ये इसकी शक्ल बन जाएगी अब ये नैंड इम्प्लीमेंटेशन में आ गया ठीक है ये आपका फर्स्ट वो एग्जांपल सॉल्व हो गई अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि इसी सेम एग्जांपल के लिए हमने एफ कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है और फिर हमने उसकी भी नैंड इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो अब हम क्या करेंगे अब जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो आपको पता है कि अभी जो हम पेयरिंग हमने की है वो हमने किसको यूज करते हुए किया है हमने वंस को यूज करते हुए किया है तो जब हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो फिर हम जो है वो जीरो की पेयरिंग जो है वो पिक करते हैं तो अब जीरो कौन से है हमारे पास ये 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 और ये अब यहाँ पे हम पेयर जब बनाएंगे तो फिर हम इधर जो है वो इजीली कर सकते हैं तो एक ये बड़ा पेयर है जो हमारे पास जिसकी वैल्यू बनेगी जी और मैं ऊपर करके लिख देती हूँ जो एफ कॉम्प्लीमेंट है हमारा इट इज इक्वल टू जी और प्लस दूसरा हमारे पास कौन सा पेयर है दिस वन तो जिसकी हमारे पास क्या वैल्यू बनती है इट इज एक्चुअली एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई और तीसरा टर्म हमारे पास जो है ये वाली पेरिंग इट इज वॉट इट इज एक्चुअली एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट तो ये हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन आ जाएगा तो अब जो x कॉम्प्लीमेंट को जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमें वैसे भी आइडिया है कि f के आगे भी अगर हम नैट गेट लगाएं तो वो भी काम हमारा हो सकता है लेकिन ये कि हम इसको इसके हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सक करें तो बेहतर है हमारे लिए तो हम क्या करेंगे हमारा जो एंड गेट है वो ये बनेगा और आउटपुट जो है वो और में जा रही है तो यहाँ पे इसी तरह से एक ये एंड गेट है जिसमें एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जा रहा है और एक हमारा जी है जो कि सिंपल डायरेक्टली एज इनपुट इसमें जा रहा है ठीक है तो ये हमारी नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन है इसकी और अगर नैंड की फॉर्म में करनी है तो अगेन हम यहाँ पे जीरो वो इन सर्कल कर देंगे इधर इधर और इधर बाहर आ जाएगा तो ये दो तो नैंड में हो गए अब ये जो शक्ल है विच इज इनवर्ट और 
इसको हम सिंपली क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे अपने नाइन गेट से और इसकी इनपुट इसमें चली जाएगी और ये जो जी है सेम वही जो हमने और के साथ किया था ये इस तरह से हो जाएगा ठीक है तो ये जो हमारी सर्क्विट्री है ये क्या हो जाएगी ये नैंड इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी सो अप्रोक्सीमेटली आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन चैप्टर टू एंड थ्री ऑफ योर बुक विच इज डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिजाइन बाय मॉरिस मानो ऑनलाइन स्लाइड्स के अंदर जो है वो चैप्टर की सीक्वेंस डिफरेंट है सो ऑनलाइन स्लाइड्स के अकॉर्डिंग दिस इज स्टिल योर चैप्टर टू जबकि बुक के हिसाब से हमने चैप्टर वन टू और थ्री कवर कर लिया हुआ है सो आई स्ट्रॉन्गली अर्ज ऑन दिस पॉइंट कि आप जो है वो अपनी बुक में मौजूद एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करें और अगर स्लाइड्स में भी जो एग्जाम्पल्स मेरे करवाने से पहले आप उनको अपने हाथों से सॉल्व किया करें अगर समझ नहीं आ रही तो फिर आप उसको देखा करें कि मैं कैसे कर रही हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट ये जो छह पॉइंट्स हैं एटलीस्ट आपको ये सारी कन्वर्जेंस जो है वो समझ आ जानी चाहिए तो इन इन द नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर विच इज द कॉम्बिनेशनल लॉजिक